read the word meanings. Durgeshu. Durgeshu. In places where travel is very difficult. En lugares peligrosos de recorrer. Atavi. Atavi. In the dense forest. En la espesa, en la espesura del bosque. Aji muka adishu. Aji muka adishu. On the war front and so on. En el frente de batalla, etc. Prabhu. Prabhu. The Supreme Lord. El Señor Supremo. Payat. Payat. May he protect. Que él proteja. Nishingha. Nishingha. Lord Nishingha Deva. El Señor Nishingha Deva. Vimun Chitaha. Oh, excuse me. Excuse, excuse me. Excuse me. Asura Yutap Yutapa. Asura Yutapa. Of Hiranyakashipu, the leader of the demons. De Hiranyakashipu, el líder de los demonios. De Hiranyakashipu, el líder de los demonios. Arihi. Arihi. The enemy. El enemigo. El enemigo. El enemigo. En el enemigo. Hmm. Amigo o el enemigo? Enemigo. Vumunchataha. Vimunchataha. Releasing. Soltar. Yasya. Yasya. Of whom? De quién? Maha atahasam. Maha atahasam. Great and fearful laughing. Grandes y espantosas risas. Dishaha. Dishaha. All the directions. Todas las direcciones. Vinedu. Vinedu. Resounded through. Que resonaron a través de. Que resonaron a través de. Nyapatan. Nyapatan. Fell down. Cayeron. Cha. Cha. And. Y. Garbaha. Garbaha. The embryos of the wives of the demons. Los fetos de las esposas de los demonios. This is a prayer. Esta es una oración. May Lord Nishingadev, who appeared as the enemy of Hiranyakashipu, protect me in all directions. His loud laughing vibrated in all directions and caused the pregnant wives of the Asuras to have miscarriages. May that Lord be kind enough to protect me in difficult places like the forest and battlefront. Que el señor Nishim Hadeva, que se manifestó como enemigo de Irania Kashipu, me proteja en todas las direcciones. Su estruendosa carcajada resonó en todas direcciones y provocó abortos en las esposas de los Asuras que estaban embarazadas. Que por su bondad me proteja en los lugares peligrosos como el bosque y el frente de batalla. No, purport. no tiene significado. So we'll read the next verse. Así que vamos a leer el, el texto siguiente. The supreme indestructible Lord is ascertained through the performance of ritualistic sacrifices and is therefore known as Yageshvara. In his incarnation as Lord Bor, he raised the planet Earth from the water at the bottom of the universe and kept it on his pointed tusks. May that Lord protect me from the rogues on the street. May Parashuram protect me on the tops of mountains, and may the elder brother of Bharat, Lord Ramachandra, along with his brother Lakshman, protect me in foreign countries. Al indestructible Señor Supremo se le descubre mediante la celebración de sacrificios rituales. Por esa razón, se le conoce con el nombre de ya Yaneshvar. En su encarnación como el señor Jabalí, sacó el planeta Tierra del agua del fondo del universo y lo sostuvo sobre sus puntiagudos colmillos. Que él me proteja de los bandidos en la calle. Que para su ram me proteja de las cumbres de las montañas y que el hermano mayor de Bharat, el señor Ramachandra, me proteja junto con su hermano Lakshman de los países extran en los países extranjeros. There, purport, there are three ramas. Significado, hay tres ramas. 
One Rama is Parashurama. Una, ra una Rama, un Ram es Parashuram. Also known as Jamadagni. También conocido como Jamadagni. Another Rama is Lord Ramachandra. Otro Rama es el Señor Ramachandra. And the third Rama is. Y el tercer Rama es. Lord. El Señor. Balaram. 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 In this verse, the words Rama Dri Kuteshu. Kuteshvata indicate Lord Parashurama. En este verso, las palabras Ramo, Dri, Kutesh, Ata se refiere al Señor Parashuram. The brother of Bharat Maharaj and Lakshman is Lord Ramchandra. El hermano de Bharat Maharaj y Lakshman es el Señor Ramachandra. Hmm. So, there's not many purports here. No, tiene mu no hay muchos significados en esta sección. And there's not much time to give class. Y tampoco mucho tiempo para dar clase. So maybe we can talk about Lord Rama. Entonces podemos hablar del Señor Ram. And Parashurama. Y de Parashuram. And Balaram. Y Balaram. Om Vishnu Badaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Shamini Tinamane, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pacharini. Nirvise Sasanyavari Paschatya Desatarini. So... When Prabhupada was asked, Prabhupada nos pedía, when you chant Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, cuando is that Balaram? Is that? Que canta, cuando cantamos Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare, Lord Ram, habla el Señor who is it? Rama. And one, interest, one interesting point, un punto importante, is when a devotee is chanting, cuando los devotos cantan, he's thinking about the form of Krishna that he worships. Y meditan en la forma de Krishna que se adora. So, um, we're not worshiping Parashuram. No estamos adorando a Parashuram. And if we worship Ram, ultimately we're worshiping him in the form of Balaram y si, or Krishna. Y si adoramos a Ram, lo, lo hacemos en la forma de Balaram o Krishna. And there's another interesting y hay otra cosa interesante, Ex explanation. una explicación interesante. And that is that Rama uh, sometimes refers to Radhika Ramana. Y es que cuando decimos Rama también hace referencia a Radhika Rama. In other words, the enjoyer of Radha. En otras palabras, el disfrutador de Radha. Or you could also say, perhaps, one who gives enjoyment to Radha. O también podemos decir, tal vez, el que da placer a Radha. Qué bien. So when a devotee says Krishna, entonces cuando los devotos dicen Krishna, or a devotee says Vishnu, o dicen Vishnu, for a devotee it's the same because even if he says Vishnu, he's thinking of Krishna. El de, para el devoto es lo mismo porque aunque esté diciendo Vishnu, está pensando en Krishna. And when he says Krishna, of course, he's thinking of Krishna. Y cuando está diciendo Krishna, por supuesto, piensa en Krishna. At one time, on, on the appearance day of Lord Ram, una vez en appearance day, en, la, en el día de la aparición del señor Ram, some devotee was chanting uh, bhajans to Lord Ram. Un devoto Sri estaba, Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, estaba like cantando bhajans para el señor Ram, Jai Ram, Sri Ram, Jai Jai Ram. And, and Prabhupada said not necessary because in the Mahamantra Ram is there. Y Prabhupada dijo que no era necesario por el Mahamantra Ram estaba ahí presente. So what did Prabhupada mean? ¿Qué significa? Prabhupada meant, well today is Lord Ram's appearance day and so we're chanting Hari Ram, so that Ram Is also Lord Rama. Entonces lo que el Prabhupada estaba diciendo que en este día de la aparición del señor Ramachandra estamos cantando Hare Ram y eso está hablando del señor Ram. Now something interesting, maybe a little esoteric. Algo interesante, tal vez un poco esotérico. That when you have a Govardhan Shila, es que cuando tienen una Govardhan Shila, there's two ways you can worship Govardhan. Hay dos maneras de adorarla a Govardhan. Govardhan is Krishna. Govardhan is Krishna. 
But Govardhan has also said Hari Vasa Darya. He's also the best devotee of Hari. También es conocido como Hari Vasa Dasa, Hari el Vasa mejor devoto. Hari Vasa Darya. Hari Vasa Darya. Hari. I forget, yeah, something like that. Algo así. Some, es el mejor devoto del Señor. Varya means the best. Hari Dasa Varya, yeah, the best devotee. El mejor devoto. So some devotees worship Govardhan Shila as Krishna and some worship him as a devotee of Krishna. Entonces algunos devotos la adoran a la Govardhan Shila como Krishna mismo y otros la adoran como un devoto de Krishna. Depending on their preference or the order of their guru. De acuerdo a su preferencia o a la orden de su guru. So, depends on the mood. Depende de, del humor, del modo. Yes. It gets even more esoteric. También puede ser un poco más esotérico. But I won't describe that because I've heard it described, but I never heard Prabhupada describe it, so I, I don't want to say something I can't support. Pero no lo quiero, no lo quiero compartir porque es algo que lo escuché, pero que no, no, lo, no lo escuché así de Prabhupada, entonces no, no tengo Now you want to know what it is, right? Because I won't tell you. ¿Cómo respaldarlo? ¿Quieres but saberlo? Anyway, it's something like this. It, it, that the deity becomes according to your mood. Bueno, es algo así como que la deidad se manifiesta de acuerdo al humor de cada uno. Just like when Prabhupada installed Radha and Krishna, he said you should worship Radha and Krishna as if they're Lakshmi and Narayan. Así como cuando Sri Prabhupada instaló Radha y Krishna, él decía que debíamos así como adorarlas como Lakshmi y Narayan. And that, that is the standard of how they worshiped and also necessary for those who are not on a higher level of Krishna consciousness. Y ese es el estándar que nosotros seguimos, eh, incluso también para aquellos que no están en un estado elevado de conciencia. Pero el devoto, a pesar de que en la adoración cumple con eso, adorarlos como Lakshmi Narayan, también, pero él los ve a su vez como Radha y Krishna. Correcto. Correcto. Tiene sentido. Yeah. So, it, it, you can also, it's also similar with the holy name. Es así es también similar con el santo nombre. And because Krishna is not limited. Porque Krishna no tiene límite. So, one's experience of the holy name when they have bhava or prema is obviously different than when one is in a beginning stage of bhakti. Cuando uno experimenta, está en los estados de Baba y Prema, por supuesto que es diferente que cuando está en los estados más and preliminares. En el stage de Baba, tu you, relación con Krishna es revelada o es clara. En el estado de Baba, eh, uno Clear, se, 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 ve, se ve todo más claro, claro. So, Let's say you're a cowherd boy. Entonces digamos que son unos pastorcillos. Or let's say you're a gopi. O una gopi. And that's revealed to you. Y eso se, se te revela a ti. So the way you approach the holy name, which is Krishna, is slightly different. Entonces la manera que ustedes ponen a Krishna en el santo nombre va a ser diferente. Obviously. Obviamente. Different relationship. Una relación diferente. Same Krishna. El mismo Krishna con una relación diferente. Same Rama. Mismo Rama. But maybe Balaram, Lord Ram, Parasuram, Radhika Raman. Pero tal vez Parasuram, Balaram. And then, and then you, you could ask, well, why does Krishna have all these different aspects of y Rama? Why not just one? Y podríamos decir, bueno, ¿por qué Krishna tiene todos estos aspectos de Rama? ¿Por qué no solo uno? And there are two answers. Y hay dos respuestas. Maybe more than two. I know two. Tal vez más de dos, pero bueno, yo sé dos. One is to fulfill the desire of the devotee to relate to Krishna in a specific way or a specific form. Una es para satisfacer los deseos de los devotos de, de adorarlo, de relacionarse de una manera específica. And the other is for his own pastimes, his own enjoyment. Y la otra es por sus propios pasatiempos, para su propio disfrute. So, and also in the case of Lord Ram, it was for instruction. Y en el caso del señor Ram también es por una instrucción. How to live as a king, how to be dharmic, how to live as a husband. Cómo vivir como un rey, como un esposo. So third reason, yeah. 
Three reasons, I Entonces, can tres, re, tres razones. But the highest reason is to reciprocate with the devotees. Pero la, la razón superior es para reciprocar that's, con los devotos. That's where the most love comes. Y eso es cuando el amor más profundo viene. And, and sometimes we we wonder when Krishna left Vrindavan why he didn't go back. It doesn't seem right. It seems cruel. A veces vemos o decimos bueno cuando pensamos cuando Krishna se va de Vrindavan y después no regresa pues pensamos puede ser un poco cruel esto. And Krishna felt that if he goes back and then he has to leave again, it will be too intense. Y que, actually they'll die. Y Krishna piensa que si él regresa a Vrindavan y después se tiene que ir de nuevo, tal vez la, los devotos puedan llegarse a morir incluso. And another reason. Y otra razón. Is that Krishna will always do things that will increase the love of his devotees. Es que siempre hace cosas para incrementar el amor de los devotos. And one way to increase the love of the devotees is to increase their feelings of separation by being distant the love becomes more intense. Y una manera de hacer esto es estar separado de los devotos para generar ese como amor en separación. So Krishna is doing something which seems cruel but it's actually to increase it actually helps the devotees increase their love. Entonces Krishna hace esto que podría parecer un poco cruel, pero lo que hace es para intensificar este amor so, de los devotos. So it helps the devotee increase their love and it also helps Krishna who wants who wants to feel the love of his devotee and eh. so when the devotee's love increases then he feels pleasure. Entonces esto ayuda al devoto para incrementar este amor y también lo ayuda a él para obtener el amor de los devotos. Now if you if you look at the lila of Krishna even though there's so much trouble from the demons still it becomes fun it's not it's not it's not a tragedy si ustedes miran los pasatiempos los lilas de krishna pueden ver que a pesar de que están los demonios y todo eso como que no no es una tragedia Whereas in the past times of Lord Rama it's a tragedy at least for part of his life y, or, pero, or actually much of his life it's one tragedy after another pero en los pasatiempos del Señor Ramachandra, sí, podemos ver que es una tragedia detrás de la otra. So, of course, he's in charge of a lila. That means he's arranging how it will happen, and that's how he chose to make it happen. Por supuesto que él es el encargado de este pasatiempo, de este lila, y él decide qué es lo que va a pasar. And so, when we hear about Lord Ramachandra, then we be, sometimes we become sad or even sympathetic to Lord Ramachandra because he's being abused, mistreated and so forth. Entonces a veces cuando escuchamos los pasatiempos del señor Ramachandra nos sentimos así como afligidos porque fue así muy maltratado, muy como que sufrió mucho. So he's taking a different position than supreme enjoyer. Entonces toma una posición diferente que la del supremo disfrutador. And uh, all of India is enthralled with Lord Ram. Entonces en India, what? Enthralled. Um, sí, lo, lo. Overcome with love and affection, and attra attraction. Ah, siente Lord. mucha atracción por el señor Ramachandra en India. Yeah. And one of the reasons is because because of all the difficulties he went through. Una de las razones es esa por todas las dificultades por las que atravesó. And if you see a movie of Lord Ram, then it's like the hero is in a a difficult situation and you feel sorry for the hero you want the hero to win y si ven una película del señor ramachandra van a ver así como a, al protagonista y sufriendo y bueno y todos quieren como que gane so it bring it brings out feelings it brings out sentiments hace, toward, towards lord ram hace despertar sentimientos hacia el señor ram toda esta situación so most people don't have a lot of sentiment for god eh, la mayoría de las personas no tienen un sentimiento así por Dios. They just have sentiment for God giving them things. Tienen un sentimiento de que Dios les dé cosas a ellos. So this is one way the sentiment comes out. Lord Ram performs these kinds of leelas where apparently he's suffering. Esta, entonces de esta manera el señor Ramachandra hace que está como sufriendo en sus pasatiempos y que en las personas se despierte como ese amor por él. So, 
Then you might ask, well, if Krishna, if his leelas are the highest, why does he have to come in other forms? Entonces podríamos preguntarnos si el pasatiempo de Krishna es el más elevado, ¿por qué viene en otras formas? Because everyone's different. Y porque todos son diferentes. And so he's reciprocating with different devotees. Y él reciproca con diferentes devotos. And you might know the story that in the, in the Chaitanya Lila, Hanuman, Lord Ramachandra's associate, came as Murari Gupta. Deben conocer en el pasatiempo del señor Chaitanya que el Hanuman aparece como Murari Gupta, el, el sirviente del señor so Hanuman is now in the Lila of Lord Chaitanya. Entonces ahora el, el Hanuman está en el pasatiempo del señor Chaitanya. And Lord Chaitanya played a trick on him. Y el señor Chaitanya hizo como un truco, una, una sí, lo engañó. And he said, Murari Gupta, when you go home tonight, I want you to meditate on Krishna. Le dijo, Murari Gupta, cuando vayas a tu casa hoy, quiero que medites en el señor Krishna. And then he came back the next day and Mahaprabhu asked him, so, did you meditate on Krishna? Y al otro día, cuando regresó, le dijo, ¿y meditaste en el señor Krishna? And he said, I couldn't. Y dijo, no, no pude. I tried, but I couldn't. I could y only think of Lord Ram. Intenté, pero no pude. Solo podía pensar en el señor Ram. And then Mahaprabhu glorified him. Y el, y el señor uh, Mahaprabhu lo glorificó a él. Glorious is the servant who never forgets his master. Glorious is the master who never forgets his servant. Glorioso es el discípulo que nunca el sirviente que nunca olvida a su amo y el, el maestro que no olvida al discípulo. So, Murari Gupta, he felt bad that he was given an order that he couldn't fulfill. Y and Murari then, then Mahaprabhu said, no, this is glorious because Lord Ram is your, your Lord and you never give up your devotion to him. Y Murari Gupta se sentía mal porque no había podido cumplir o seguir la instrucción que le habían dado. Pero a la vez, el señor Chaitanya lo glorificó porque él no abandonó el servicio. So, in this way, we see how Krishna is reciprocating by taking on different forms according to the mood and mentality of the devotee, to reciprocate with the mood and mentality of the devotee. Entonces, de esta manera podemos ver cómo Krishna reciproca en base al humor y a la modalidad de cada devoto. Now, then it sounds like, well, if that's true, eso suena así como que si fuese, rea, si fuese verdadero esto, Then I can have any relationship with Krishna I want. Entonces podría yo tener cualquier relación con Krishna la que yo quisiera. And Prabhupada said that relationship that you have it's already there. Y si la Prabhupada decía que la relación que tú tienes ya está ahí. So in that sense it already is the relationship you want. Entonces en un sentido sí ya está esa relación que uno quiere. And then the question comes, well, could you change that relationship? Y la pregunta podría ser, ¿podemos cambiar esa relación? Let's say Prema is a gopi. Digamos no, let's que, say he's a coward boy. Digamos, digamos que Prema es un pastorcillo. And he's thinking, maybe I can upgrade to a gopi. Y puede pensar, bueno, tal vez puede elevarse a ser una gopi. And he's wondering, is it possible? Y está buscando eso, ¿es posible eso? And Prabhupada said, spiritual life is dynamic, it's not static, so it's possible. Y si lo propio decía que la vida espiritual es dinámica y que eso es posible. At the same time he said, once you, because you have a relationship, you wouldn't want to change it. Pero a la vez decía que si tú ya tienes una relación, no quisieras cambiarla. You know, your mother is your mother. You wouldn't want her to be your girlfriend. Tu madre es tu madre. No quieres que tu madre sea tu novia. Well, maybe in Kali Yuga in the future that could happen. Tal vez en Kali Yuga en el futuro eso, eso suceda anyway. o tal vez no. Bueno. De todas maneras, it's something like that. The, es algo así. The relationship is, it's perfect the way it is. La relación es perfecta de la manera que es. But it's the relationship that, because it's perfect, then in that sense you can say Krishna is reciprocating with that relationship because it's exactly the relationship you want. Pero como decimos que esta relación es perfecta, Krishna reciproca en base a eso, en la, en la manera que uno and, quiera. And then, and then, Devotees will ask, but it seems like in our tradition that the relationship of, of Krishna, the relationship with Krishna as a gopi, 
let me rephrase it. It seems like becoming a gopi is the highest, so shouldn't we aspire to be gopis? Entonces, en nuestra tradición, podríamos, los devotos podrían decir, bueno, lo más elevado es tener la relación o el humor de las gopis. Entonces, deberíamos volvernos gopis. Well, not necessarily. No necesariamente. But, but we should. That will happen naturally if you are a gopi. Eso va a suceder naturalmente si tú eres una gopi. But, but hearing about the gopis, because their devotion is the greatest, will inspire whatever relationship you have. Pero por escuchar acerca de las gopis, que su relación es así, bien elevada, uno va a poder despertar o desarrollar la relación que, uno, que cada uno tenga. Yeah. Prabhupada, never recommended just hearing about the gopis. Prabhupada nunca recomendaba que solo escuchemos acerca de las gopis. But whatever relationship you're in, whatever relationship you hear about will, will nourish it to some degree. Especially pero, hearing about the gopis. Pero con cual, cualquier relación de la que uno escuche, eso va a ayudar a nuestra relación a, a nuestra relación con Krishna, incluido también, por supuesto, el, el de las gopis. So we don't have much time left. Entonces, bueno, no tenemos mucho más tiempo. So, you want to ask question? Quieren hacer alguna pregunta? You want to take a nap? Quieren tomar una siesta. Still have ten minutes. Tienen, tienen diez minutos. <coughs> yes. Carlos. ¿Cuál es el significado de la palabra en el santo nombre de Mahamantra? What's the meaning of Rama? That in was the, the first thing I the, explained. The holy name. Okay. Does anyone remember? Eso fue lo, 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 lo primero que dijo cuando comenzó la clase. ¿Alguien se acuerda qué dijo? Anyone remember the answer? ¿Alguien recuerda las respuestas? Sí, tres. Three meanings. One para Shuram, Ramachandra, Balaram. And Radhika Rama, four meanings. Cuatro, cuatro, también Radhika Rama. Prabhupada once said, yeah, it's Lord Balaram. Prabhupada solía decir, bueno, sí, es, habla el señor Balaram. Now, an interesting thing. Algo interesante. Then you might say, well, when I chant Hare Ram, should I think of Lord Balaram? Cuando canto Hare Ram, debo pensar en el señor Balaram. Balaram is the leader of the cowherd boys. Y Balaram es el líder de los pastorcillos. If you're in Sakya Ras, then naturally you would. But if you're in Madhurya Ras, you'd probably think Radhika Ramana. Si tú estás en Sakya Ras, tal vez vas a pensar así, como si, si, si fueses a mi pastorcillo, pero si estás en... en, en what relationship? If you're in Madhurya, si estás en Madhurya, vas a pensar en Radhika. Right pero si no sabes en cuál estás en este momento, puedes pensar de cualquier manera. But I want to say something interesting Pero quiero decir algo interesante about the holy name. Acerca del santo nombre. And sometimes devotees ask, a veces los devotos preguntan, can we think of Krishna's pastimes when we chant? Podemos pensar en los pasatiempos de Krishna mientras cantamos? Which is, which is like, or should I just hear, or if I think of the pastimes, does it mean I'm not concentrating? O solo debo escuchar, o quiere decir que si pienso en los pasatiempos no estoy concentrado. Well, what's interesting? Es algo interesante. Well, many things interesting about that question. Hay muchas cosas interesantes en esta pregunta. But one thing that's interesting is that wherever Krishna is, there has to be the pastimes because he, do, he doesn't sit in a closet and do nothing. Pero cualquier cosa que sea respecto a Krishna yeah. tiene que ver con, con sus pasatiempos y sus actividades, no es que está ahí encerrado en un armario. He's always doing something. Siempre está haciendo algo. So wherever Krishna is, there are his pastimes. Entonces, donde quiera que esté Krishna, están sus pasatiempos. It's similar with us. Wherever we are, we're doing something. So there, if I think of you, it's hard to think of you without thinking what you do. Es difícil, así como nosotros, pensar en ustedes sin que estén haciendo algo. And even if you do nothing, I'll think of you doing nothing. En, si incluso si ustedes no están haciendo nada, voy a pensar en ustedes que no están haciendo nada. And doing nothing is kind of like doing something. Entonces, no hacer nada también es hacer algo. So when we say Krishna, entonces cuando decimos Krishna, okay, uh, let me let, wait, let me go back. So when, when you heard I was coming, 
cuando ustedes escucharon que yo estaba por venir And those of you who knew me, y aquellos que me conocían you probably thought of me oh he's a man he's this old this is what he looks like there's a form pensaban oh it's bueno natural. es un hombre tiene esa forma está aquella forma es algo natural Krishna Chaitra uh, Maharaj is coming so naturally we think he's a sannyasi he's this age this is what he looks like there's a natural there's when you say the person there's a form they naturally think oh he's he's the one who does this You think of activities, you think of form. Entonces Krishna Kshetra Maharaj está viniendo, entonces automáticamente uno piensa, bueno, es un sanyas, es un hombre, se acuerda de las cosas que hizo. You, you think, oh, Mahatma Prabhu, he, he's the one who sang the Brahma Samhita, or he's the one um, who does this. And then you also think, or Krishna Kshetra Maharaj, he knows Sanskrit. But you also think of the qualities, oh, So and so, he's very nice, or he's very kind, or he's very sweet, or he's very humble. You think of the qualities of the person also. Entonces pensamos, oh, es el que hizo tal, el que canta el oh, Brahma, Mahatma Maharaj es el que canta el Brahma Samhita, o Krishna Chetra Maharaj es el que habla es en sánscrito, que sabe sánscrito. Entonces uno va pensando en sus actividades o sus cualidades. Yeah, he's humble, he's nice. Es humilde, es bueno. Or he's nasty. Angry, o bueno, so, whatever, good qualities, bad qualities. Enojón, así. De acuerdo a las, las cualidades que tengo. Maybe, maybe last time I came here, I screamed at you. Tal vez la última vez que vine los asusté. And then you think, oh, he's very heavy. Y ustedes pueden pensar, uh, es bien pesado. I'm going to Mar del Plata when he comes. When he goes to Mar del Plata, I'll come back. <laughs> cuando cuando él venga, me voy a ir a Mar del Plata y cuando él esté en Mar del Plata, yo me vuelvo para acá. So. So when you think of a person, and it's, you know, you think of them by name, you think of their form, you think what they do, and you think of their qualities. It's all one, isn't it? It's one thing. It's not, it's not like, oh, I just think of Prema, and I don't think what he looks like, and I don't think what he does. No, it's all one package. Okay. Entonces uno cuando piensa en alguien, piensa en su forma, en su nombre, en sus actividades, en sus cualidades. Entonces cuando, por ejemplo, Pienso en prema y bueno, pienso en todo, es como un paquete de cosas. So, when you think of Krishna, Entonces cuando pensamos en Krishna, it's not separated from what he looks like, what he does and his qualities. No es diferente de cómo es él, de sus actividades y sus cualidades. So, it would be like asking the question. When I think of prema, rupa, madhava, should I think of what he does or should I just think of his name? Entonces podríamos decir, cuando pre, pienso en Prema Rupa Madhava, eh, ¿tengo que pensar solo en su nombre o en sus cualidades, sus actividades? Nobody would ask that question because it's a stupid question. Nadie va a dar esa respuesta, es una respuesta Not estúpida. Not even a stupid question, you wouldn't have the question. Because obviously when you, when you think of his name, you think of his form and action and why... Why would you ask the question if it's okay to do that? That doesn't make sense. Claro, esa, esa pregunta no tiene ningún sentido. Es obvio que cuando piensan en el nombre están pensando en realidad en, en la persona, en las cosas que hace. Uh, the reason we ask the question is because it's not revealed to us yet the form, qualities, and pastimes of Krishna. But when you say Hare Krishna, it's, it should all be there. We, you know, at least in a more advanced stage, you'd be thinking of all of that because you can't separate Krishna from his qualities as form and his activities. Tal vez nosotros como todavía no tenemos manifestado esa relación con Krishna, tal vez sí nos hacemos esta pregunta. Eh, and acerca de sus cualidades, sus Sorry. su forma y demás. Sorry. Um, this is our new book in Spanish for all of you on online. Este es el nuevo libro en español para todos los que están en Some online. places you can order it online on Amazon. Lo pueden ordenar, pedir por Amazon oh, online. Yes. Just printed in Argentina, Argentina, and being printed in Colombia uh, today, tomorrow. Está impreso aquí en Argentina y también fue impreso en Colombia otra vez. And um, so, if in some some places you can order. En algunos you países want, pueden ordenar algunos si quie, si lo quieren. If you want to get it wholesale, then contact Radha Priya or myself. And then si we'll quieren arrange. alguno pueden contactarse con Radha Priya. And this book will. Revolutionize your japa. Y este libro va a revolucionar su japa. If you, of course, 
If you don't want to revolutionize your japa, make sure you don't read this book. Pero por supuesto, si no quieren obtener una revolución de su japa, no lean este libro. If you want to keep your japa bad and just sleep during japa, definitely don't read this book. Si quieren mantener así su japa así mal y dormirse mientras <laughs> cantan, definitivamente ni lean este libro. Hare Krishna. Hare. Srila Prabhupada ki jai. Prabhupada ki jai. Mahatma Maharaj ki jai. Thank you.